Merhaba arkadaşlar. 6. dersimiz ile devam ediyoruz. 5. dersimizi iyice izlediniz. Size gösterilenleri öğrendiniz ve egzersizi akıcı bir şekilde çalıyorsunuz. Eğer öyle değilse hemen geri vitese takın, geri dönün ve 5. dersimizi tekrar izleyin ve etüt edin. Yoksa bu dersin size bir faydası olmayabilir. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hemen dersin başında bir fotoğraf paylaştık ve fotoğrafın üzerinde notaların yerlerini renkli bir şekilde gösterdik. Gördüğünüz gibi oradaki notaların her biri temel notalar. Yani içinde diyez ya da bemel olan herhangi bir nota yok. Notalar gitar klavyesinin ilk üç perdesinde ee, ve Hepsi dediğimiz gibi temel notalar. Aşağı yukarı 2,5 oktavlık bir nota dizilimi. Burada bir diziden, gamdan ya da skaladan bilinçli olarak söz etmiyorum. Ancak işin en güzel yanı burada öğreneceğiniz bu 2,5 oktavlık nota serisiyle ilk 3 perdede binlerce şarkı çalmanız mümkün. Tabi oldukça basit bir şekilde ve tek sesli olarak. Arkadaşlar bu dersimiz esnasında serçe parmağımızı maalesef hiç kullanmayacağız. Dizi içerisinde maalesef görev almıyor. Ama buna rağmen serçe parmağınızı yüzük parmağınıza yakın, mümkün olduğu kadar paralel tutmaya çalışın. Bu sizin tahmin ettiğinizden çok çok daha zor bir şey. Ama çaba sarf edin ve serçe parmağınız mümkün olduğu kadar az kıvrılsın ve katiyen klavyenin altına, arkasına kaçmasın. Eğer buna başta dikkat etmezseniz bir daha düzeltmeniz çok ama çok zor. Evet şimdi bu egzersizleri pena ile yani flat picking ile yapmak isteyen arkadaşlara bunu nasıl yaptığımızı gösterelim. Sol elin kuralları kesinlikle aynı kalıyor. Değişen hiçbir şey yok. Flat picking de daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz gibi bir üst bir alt bir üst bir alt şeklinde oluyor. İsterseniz buna alt üst olarak başlayabilirsiniz ama İki defa arka arkaya yukarıdan ya da üstten daha doğrusu birden fazla yukarıdan ya da üstten vurmak yasak. Şimdilik yasak.
Evet arkadaşlar sizlere bir müjdem var. 7. dersimizde ilk melodinizi çalacaksınız. Ancak oraya kadar gelmeden önce 5 ve 6 numaralı derslerimizi yalayıp yutmanız şart. Bu notaları öğrendikten sonra o notaları ayrı ayrı yani sırayla değil mesela mi nerede, sol nerede, kaç tane sol var, kaç tane si var, efendime söyleyeyim la telindeki si'den sonra oktavda başka hangi si var bu şekilde notaları karışık olarak da bulabilmelisiniz. Yani ezberlemekten çok notanın yerini bilmelisiniz ki size göstereceğim ilk melodiyi problemsiz çalabilin. Şimdi 7. derste buluşmak üzere. Hepinize selamlar ve sevgiler.